friends in this video we shall discuss about nitration of benzene what do you mean by nitration of benzene so usually in nitration of benzene benzene reacts with concentrated nitric acid at 323 to 333 kelvin's temperature in the presence of concentrated sulfuric acid to form nitro benzene so this reaction is known as nitration of benzene so what is going on uh, going on uh, or what is happening in this reaction so nitro benzene anedi form avuthundi eppudu benzene anedi nitration mixture tho react ayina appudu ante nitric acid concentrated nitric acid uh, tho 323 to 333 kelvin's temperature daggara sulfuric acid samakshamlo react ayipoyi nitro benzene ga convert avuthundi రియాక్షన్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ బెన్జీన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ నైట్రిక్ యాసిడ్ దెన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ నైట్రిక్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎట్ అరౌండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కెల్విన్స్ టు త్రీ థర్టీ త్రీ కెల్విన్స్ టెంపరేచర్ సో ఇట్ గివ్స్ నైట్రో బెన్జీన్ నైట్రో బెన్జీన్ సో ఇది రియాక్షన్ ఇక్కడ నైట్రో నైట్రేషన్ జరుగుతుంది నైట్రేషన్ మిక్చర్ లో సో జనరల్ గా ఇక్కడ నైట్రోనియం ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఈ మిక్చర్ నుండి సో ఈ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది బెన్జీన్ రింగ్ పైన సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది రియాక్షన్ యాక్చువల్ గా మెకానిజం ఏంటి సో మరి ఈ రియాక్షన్ కి మెకానిజం ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం మెకానిజం సో మెకానిజం ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం జరుగుతుందంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రోటోన్ ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నుండి సో ఇట్ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఏ ప్రోటోన్ ఫ్రమ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ దెన్ డిసోసియేట్ టు ఫామ్ నైట్రోనియం అయాన్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ సో ఇక్కడ ప్రోటోన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఈ ఆక్సిజన్ పైన నైట్రిక్ యాసిడ్ లోని ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అనేది ఈ ప్రోటాన్ పైన అటాక్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇది ఈ బాండ్ పేర్ అనేది అప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే హెచ్ఓ హెచ్ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఓకే హెచ్ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ దెన్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది దీంతో బాండింగ్ లో ఉండి అప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఇది వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ పైన ప్లస్ చార్జ్ వస్తుంది తర్వాత ఎన్ ఓ టూ సో దెన్ ఆక్సిజన్ పైన పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది సో ఇలా రాకూడదు ఆక్సిజన్ పైన ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటమ్ కాబట్టి పాజిటివ్ అనేది అన్బేరబుల్ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ బాండ్ పేరు అనేది ఆక్సిజన్ పైకి షిఫ్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఈ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది సో బ్రేక్ అయిపోయి అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎన్ఓ టూ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ చార్జ్ వస్తుంది ఎన్ఓ టూ ప్లస్ నైట్రోనియం ఎలక్ట్రోఫైల్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ రకంగా ఎన్ఓ టూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఎన్ఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏమవుతుంది సెకండ్ స్టెప్ లో ఈ నైట్రోనియం అయాన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలక్ట్రోఫైల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎన్ఓ టూ ప్లస్ అనేది ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఇట్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అండ్ సో ఈ ప్రాసెస్ ఫర్దర్ లో ఏమవుతుంది బెన్జీన్ పైన అటాక్ చేసి ఎరీనియం అయాన్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ బెన్జీన్ పైన అటాక్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో స్టెప్ టూ 
సో బెన్జీన్ లో త్రీ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ పై ఎలక్ట్రాన్స్ లో ఈ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ పైన అటాక్ చేస్తుంది ఎన్ఓ టూ ప్లస్ పైన ఈ పై ఎలక్ట్రాన్ అటాక్ చేస్తుంది పై ఎలక్ట్రాన్ అటాక్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఈ కార్బన్ లో ఏదో ఒక కార్బన్ తో ఈ ఎన్ఓ టూ అనేది బాండింగ్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ టూ పై బాండ్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయి ఎన్ఓ టూ సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్పుడు ఈ కార్బన్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఎందుకంటే వ్యాలెన్సీ అనేది తగ్గిపోయింది ఇక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఉంటుంది కార్బన్ వ్యాలెన్స్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ పై ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీనికి డొనేట్ చేసినప్పుడు ఈ కార్బన్ పైన వ్యాలెన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది అక్కడ పై వేకెంట్ ఆర్బిటల్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వేకెంట్ ఆర్బిటల్ అది పోవాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోవాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఈ బాండ్ పేర్ దీనికి డొనేట్ చేసి అప్పుడు హెచ్ ప్లస్ గా రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే హెచ్ ప్లస్ గా రిలీజ్ అవుతుంది అప్పుడు సో ఫామ్ అయ్యేది ఏంటప్పుడు మళ్ళీ ఎన్ఓ టూ నైట్రో బెన్జిన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ పై ఎలక్ట్రాన్ అనేది యథావిధిగా అలాగే వస్తుంది ఇక్కడ ఎన్ఓ టూ వస్తుంది సో ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఈ హెచ్ ప్లస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో స్టెప్ త్రీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను స్టెప్ త్రీ లో సో ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన హెచ్ ప్లస్ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వాటర్ దీన్ని డొనేట్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ ఇది వస్తుంది ఓకే హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది సో నైట్రో బెన్జిన్ ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో నైట్రో బెన్జిన్ అండ్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అనేది వస్తుంది సో ఇది రియాక్షన్ మెకానిజం నైట్రో బెన్జిన్ రియాక్షన్ మెకానిజం సో నైట్రో బెన్జిన్ అంటే అర్థమైంది కదా నైట్రో బెన్జిన్ అంటే సింపుల్ గా నైట్రో బెన్ బెన్జిన్ అనేది నైట్రేషన్ మిక్చర్ నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఈ మిక్చర్ నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటారు సో ఈ నైట్రేషన్ మిక్చర్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు నైట్రోనియం ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఈ నైట్రోనియం ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది అప్పుడు ఏమవుతుంది బెన్జిన్ పైన అటాక్ చేస్తుంది అప్పుడు అటాక్ చేసినప్పుడు నైట్రో బెన్జిన్ గా వస్తుంది సో దీని నైట్రేషన్ ఆఫ్ బెన్జిన్ అంటారు సో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం